ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ആശയങ്ങളുള്ള ആളുകൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെക്ക് ഇൻ ദ മിഡിൽ കണ്ടീഷനുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാം എല്ലാവരും ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞത് പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ അത് വളരെ ലാഗ് ചെയ്ത് എൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനിൽ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നാം കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ വലിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും ഈ ലോക ക്രമസ സൊസൈറ്റി സംവിധാനത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന നിലവിലുള്ള സന്നാഹങ്ങളെ മാറ്റാവുന്ന വളരെ ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അത് എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന ഈ ആളുകൾ പലപ്പോഴും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ആ ജോലി രാജിവെച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരു ഐഡിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുന്നു അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് നീണ്ടു പോവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഇടത്താണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവരെ അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി അവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കവർ ചെയ്ത് കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതിനാൽ അവർക്കുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള വളരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വളരെ നല്ല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നല്ല കമ്പനികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ അതിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീഡം പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായ ഫ്രീഡം അതായത് ഒരു സാലറിയുടെ ലിമിറ്റേഷനിൽ നിൽക്കാതെ ഒരു പരിധിയിൽ പിന്നെ കവിഞ്ഞ് ഒരു പരിധിയില്ലാതെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതേപോലെ സമയം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വന്തം സമയം സ്വന്തമായി എന്ത് സൗകര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം എപ്പോൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേ എപ്പോൾ വേണം എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രീഡം തരുന്നുണ്ട് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആ ഒരു ഫ്രീഡമാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് ഒരു ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ വളരെ നിർണായകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പെയിൻ ഉണ്ട് പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ഉണ്ട് ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻ പെയിൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന റിജക്ഷൻ്റെ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റിജക്ഷൻ്റെ പെയിൻ അതേപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ പെയിൻ ഒരു മാസം അതിൻ്റെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും മാച്ച് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് മാത്രമല്ല മറ്റു റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് മേ ബി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ മേ ബി മാർക്കറ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ അങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് മാച്ച് ചെയ്യാതെ അതുമുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് പെയിൻ ഫാമിലി പ്രഷർ അതായത് ഈ കൂടെ ഉള്ള കൂടെ പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ മറ്റു പല നല്ല ഉദ്യോഗങ്ങളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറി വന്ന് ഈ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വീട്
പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മുണ്ട് മാറ്റി ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയും മുണ്ട് മാറ്റി ഇറങ്ങണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് അതായത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുണ്ട് മാറ്റി ഇറങ്ങൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ പടത്തേക്കാണ് ചെളിയിലേക്കാണ് അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് ചളിയുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് അങ്ങനെ പല അസൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന കൂടിയിട്ട് അത് ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ഈ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം നടപ്പിലാകപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതിന് പകരം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാലം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഇതിനൊരു വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിജയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വാണ്ടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഒറിജിനൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആകണം അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്